నాన్ వెజ్ ప్రియులకు ఇక రాను రాను కోడే దిక్కేయట్టుంది ఆహా నా పెళ్ళంట సినిమాలో కోడిని చూస్తూ చికెన్ తిన్నట్టు ఇప్పుడు మటన్ తినాలనుకునే వాళ్ళు మేకన్ చూస్తూ ఫీల్ అవ్వాల్సిందే లేకపోతే జేబు గుల్లైనా చేసుకోవాలి ఎందుకంటే మటన్ రేటుకు రెక్కలు వచ్చేస్తున్నాయి రోజు రోజుకి ఎప్పుడో ఐదు వందలు దాటేసిన కిలో మటన్ ఇప్పుడు వెయ్యి రూపాయల వైపు పరుగులు తీస్తోంది మండుతున్న మటన్ ధరలతో మటన్ ప్రియులు ఉసూరుమంటున్నారు విత్ బోన్తో అయితే ఆరు వందల నలభై రూపాయలకు పైనే అదే బోన్లెస్ అయితే మరో నూట యాభై రూపాయల వరకు ఎక్స్ట్రా ఇది మార్కెట్ లో మటన్ తాజా రేటు దీంతో మటన్ తినాలనుకునే వారికి దిమ్మ తిరిగిపోతుంది మటన్ షాప్ లో కంటి ముందు మటన్ కనిపిస్తున్నా చికెన్ తోనే సరిపెట్టుకుంటున్నారు మరికొందరు సీ ఫుడ్ వైపు మళ్ళుతున్నారు అయితే సంక్రాంతి పండుగకు ముందు గొర్రె మాంసం కిలో ఆరు వందల వరకు ఉండేది అది కాస్త వంద వరకు పెరిగింది బోన్లెస్ అయితే ఎనిమిది వందల రూపాయలకు పైనే చేరింది ఇక గ్రామీణ ప్రాంతాల్లో కూడా ఐదు వందల రూపాయల పైనే ధర ఉంది అయితే డిమాండ్ విపరీతంగా పెరిగిపోవడమే ధరల పెరుగుతలకు ప్రధాన కారణమట దేశంలోనే మన తెలుగు రాష్ట్రాలు మాంసం వినియోగంలో మొదటి స్థానంలో ఉన్నాయి పండుగలు వచ్చినా వీకెండ్స్ అయినా ఒక్క హైదరాబాద్ లోనే ఇరవై పైగా గొర్రెలను కోస్తున్నారు ఇతర నగరాల్లో సగటున పదివేల నుంచి పదిహేడు వేల వరకు గొర్రెలను కోస్తున్నారు ఇక ప్రతిరోజు సగటున యాభై వేల వరకు గొర్రెలను కోస్తున్నారు అయితే ఎన్ని గొర్రెలను కోసినా అందులో మూడో వంతు మాత్రం హైదరాబాదులే తినేస్తున్నారు దీంతో మొత్తానికి గత ఏడాది తెలంగాణలో నలభై తొమ్మిది శాతం మాంసం వినియోగం పెరిగింది అయితే డిమాండ్ కు తగ్గ సప్లై లేనప్పుడే ధర పెరుగుతోందన్న సూత్రం మటన్ విషయంలోనూ ఫాలో అవుతున్న మార్కెట్ ధరలు పెరిగినా గిరాకీకి గ్యారంటీ అనే ధీమాలో ఉంది అయితే మటన్ ప్రియులు మాత్రం కిలో తీసుకుందామనుకున్న వాళ్ళు పావు కిలోతోనో లేకపోతే కోడితోనో అడ్జస్ట్ అయిపోతున్నారు తెలంగాణలో మటన్ డిమాండ్ను బట్టి గొర్రెల పంపిణీ కార్యక్రమాన్ని సర్కార్ మరింత పటిష్టంగా చేపడితే బాగుంటుందన్న అభిప్రాయం వినిపిస్తోంది